Hi friends, I am Dr. Swapna Chekuri from Hyderabad Women and Fertility Center. Welcome to my channel. So, today we are going to do vaginal tightening. That is the permanent procedure. We are going to talk about the unit. We are going to talk about the comment box. We are going to talk about the unit. We are going to talk about the permanent tightening. We are going to talk about the unit. We are going to talk about the unit. दांत लो रिस्क से मन उठाया एंड इस इट अ परमेंट प्रोसीजर आने दो गुड़ा मनम तेल्स कुन्दम सो फ्रेंड्स बेसिकली इन्हें टे मनको नॉर्मल डेलीवरी साइन वाले के इन्हें टे बेबी योनी द्वारा मनु चास्तर का बटे वेजनल मज़ल साने दे स्ट्रेच चाहिए टेर ये चांसेस उन्नते सो यावर की � if you have a baby size, you have a big baby in normal delivery. So, in normal delivery time, the vaginal muscle is over-stretching and the chances are lose. The second thing is that you have multiple normal delivery signs. You have to lose the same time and you have to stretch the same time. The third thing is that there are instrumental deliveries, that is difficult to deliver. If you have a baby, you can go to the house and go to the house. If we have to facilitate for the delivery, we have to do instrumental delivery, like forceps. If you have to do instrumental deliveries, you have to lose the chances of the unit. The fourth thing is that there is an inherent muscle weakness. If you have to lose the muscle weakness by birth, you have to lose the muscle weakness. So, you have to lose the vaginal muscles in the unit. You have to lose the weak muscles in the unit. So, you have to lose the muscles in the unit. So, they are the candidates. अंटे इंडिकेटेड कैंडिडेट्स फॉर वेजनल टाइटनिंग, सो ए मोत नंटे बेसिकली स्ट्रेचिंग आये सर के नंटे यूजुअल का मानूँ डायरेक्टिव सर्जरी का कुन्दा फर्स्ट इन नंटे इनिशियल स्टेजेस तो मानूँ कीगल एक्सरसाइजेस सर्वेज़ जस्ट हम, सो ऑलरेडी कीगल एक्सरसाइजेस गोरींची दिन पाइने मान� अगले एक्सरसाइजेस चेस ना अब पढ़ के माना को वेजना स्टिल लूज का उन्हीं अन्य वाल मात्रा में वेजनो प्लास्टिक चेंज कर चुके सी वेजनल टाइटनिंग आने दे मेडिकल टर्मिनोलॉजी वेजनो प्लास्टिक अंतम इन दो लेन नटे माना को एक्स्ट्रा वेजनल मज़े ले देता उन्दो सी बेसिकली नटे माना को योनी द्वारा अन्य कुछ अब्जर्वेबल स्टिचेस हैं उन टाइ मल्ली सूचरी मोल अंटे कुटलो तो इंच को आला अन्य दुगुच चाल मंदा डुगु तोड़ने टारो अलांटे दे ही में आवश्यक मुन्दे दो सो यूजुअल का इन्हें टा अराउंड सिक्स टू एट वीक्स लो ये स्टिचेस ये वेते इस्तम आवी कंप्लीट का माना कु मसल लो वेजनल म्यूकोजल लेयर लेवी तेली कर दो अन्न वाल मातम जनरल एनेस्थीशिया प्रेफर जास्ता रो लेदो लोकल एनेस्थीशिया इज़ आल्सो ओके अनकुन अपडे नेट मानम लोकल गांठे प्राइवेट पार्ट्स देगरा लोकल एनेस्थे एनेस्थेटिक मेडिकेशन इंजेक्ट चेसी मध्य बार एक गांठे मानम चेक चेस कुंटम चेक चेस को नहीं दान बट्टी अंटे इस पर्शल लेन अपुर अपुर प्रोसीजर अने दी स्टार्ट चेस्टम यूजुअल का प्रोसीजर कोड़ा टाइम एंथ पर तो दी माना को हीलिंग एंथ टाइम अंटे एनी रोज़ लगे आप लोग डाली कंप्लीट का रिकवरी एनी रोज़ लाओ तो देने कोड़ा चाल मंदे अड़गुतो उन्हारो सो बेसिकली सर्जरी � and it's a permanent procedure and day okay sorry tightening chase I come only lose our amount to any day I'm going to do until unless my repeated deliveries to be able to take on it so I'm gonna complete the delivery sunny I pay no value which no plastic will add a better option first delivery I was no plastic is going to my second delivery put my list reaching out today so instead of that my family complete I know value which no plastic is going to better and okay to enter like a general anesthesia key well I'll end going to look in at a bunch of more detail evaluation I was from and I will get a basic surgical profile to part again कोनी अठे एक्स्ट्रा टेस्ट अठे लीवर फंक्शन टेस्ट कानी किडनी फंक्शन टेस्ट कानी ईसीजी ओकटे चेस्ट एक्स्ट्रा ओकटे इवी मैंडेटरी है नटो इधे जनरल एनेस्थीशिया की बेला लान कुन वालको अधे लोकल एनेस्थीशिया इतने मो बेसिक मनको हेमोग्लोबिन परसेंटेज इंटी वायरल स्क्रीनिंग कानी ब्लीडिंग � so, we have to take a look at the indicator of the vaginal plastic. One is the multiple normal vaginal delivery sign. No previous vaginal tear sign. In the delivery time, we have to cut the baby easily. One is the vaginal tear sign. 
ఉత్తం ఎపిసోడ్ మీచే లోపలే కొంతమంది బేబీస్ని పుష్ చేసేస్తారు అప్పుడు ఏంటంటే వెజనల్ టేస్ట్ మల్టిపుల్ టేస్ట్ అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ టేర్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అలాంటి టేస్ట్ని రీపేర్ చేసినా కానీ తర్వాత వాళ్ళకు వెజనల్ మజిల్ వీక్నెస్ వల్ల కూడా బాగా ల్యాక్స్ అయిపోతుంది అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ డెలివరీస్ అయిన వాళ్ళకు దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండికేటెడ్ క్యాండిడేట్స్ అన్నట్టు అంటే వెజనో ప్లాస్టిక్ వెళ్ళేది ఇంకోటి ఏంటంటే సెక్షువల్ గ్రాటిఫికేషన్ అంటే లైక్ ఇంటర్ కోర్సులో పార్టిసిపేట్ అయినప్పుడు అంటే హస్బెండ్కి సాటిస్ఫాక్షన్ లేనప్పుడు కూడా చాలామంది లేడీస్ అడుగుతూ ఉంటారు టైట్నింగ్ అనేది మేము చేసుకోవచ్చు అనేది సో అలాంటి క్యాండిడేట్స్కి ఇండికేటెడ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే దాంతో పాటు కంటే ఇప్పుడు వెజనల్ లూజ్ లూజ్గా ఉండడం దాంతో పాటుగా మనకు సిస్టర్స్ ఇల్ అంటే బ్లాడర్ కొంచెం జారినా లేదు మోషన్కి వెళ్ళే పైప్ కూడా కొంచెం జారుతుంది కొందరికి ఏంటంటే గర్భ సంచి కూడా జారే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలాంటి కోమార్బిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనకు వెజనల్ టైట్నింగ్ ద్వారా అంటే వెజనల్ టైట్నింగ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ అవి కూడా రిపేర్ చేస్తామన్నట్టు అంటే సిస్టర్స్ ఇల్ రిపేర్ పైన కింద మోషన్కి వెళ్ళే పైపు అది ఉండాల్సిన చోటకు పెట్టేసి సూచర్ చేయడము దాంతో పాటుగా సైమల్టేనియస్గా వెజనల్ రిపేర్ కూడా చేసేస్తాం సో దీస్ ఆర్ ద ఇండికేటెడ్ క్యాండిడేట్స్ అన్నట్టు అంటే వెజనో ప్లాస్టిక్ చేయించుకో అండ్ కొన్ని ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఉంటాయి అంటే వెజనో ప్లాస్టిక్కి వెళ్ళే ముందర మనకు అసోసియేటెడ్ కోమార్బిడిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయనేది రూల్ అవుట్ చేసుకుంటాం బేసికల్ ఏంటంటే కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం అనేది ఉండకూడదు బికాస్ స్టిచ్చెస్ వేసినా కానీ వాళ్ళు కం కంటిన్యూస్గా ప్రెషర్ పెట్టేసరికి కూడా మళ్ళీ వీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అలాంటి అండర్లైయింగ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కాన్స్టిపేషన్ ఉన్నా అది రిలీఫ్ చేసుకోవాలి క్రానిక్ కాఫ్ క్రానిక్ కాఫ్ అంటే దగ్గు అట్లా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఫస్ట్ అది తగ్గాలంటే మనకు సర్జరీకి వెళ్ళే ముందర క్రానిక్ బ్రాంకియల్ ఆస్తమా అట్లా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఫస్ట్ దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోమంటాము సో ఇవన్నీ కూడా ప్రీ రిక్విజిట్స్ అండ్ ఎల్డర్లీ లేడీస్ లైక్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకు జనరల్ అనెస్థీస్ ఇచ్చి చేస్తాం కాబట్టి అండర్లైన్ పెథాలజీస్ అంటే బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి అవి కూడా కంట్రోల్ ఉన్నాయా లేవా ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని అప్పుడు మనం వెజనో ప్లాస్టిక్కి ప్లాన్ చేస్తాం సో యూజువల్గా ఏంటంటే టోటల్ వెజనల్ లెంత్ అరౌండ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ డెప్త్లో ఉంటుంది సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఎక్కువగా లాక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కంప్లీట్ అప్ టు ద పోస్టర్ ఫార్నిక్స్ అంటే గర్భ సంచి ముఖ ద్వారం వరకు డిసెక్ట్ చేసి ఎక్స్ట్రా స్కిన్ ఎక్స్ట్రా వెచ్చిన మీకోజ్ అంతా కట్ చేసి కూడా మళ్ళీ స్టిచెస్ దగ్గరికి వేస్తాం అన్నట్టు అండ్ ఇట్స్ అ పర్మనెంట్ ప్రొసీజర్ సో జాగ్రత్తలు ఏవి తీసుకోవాలనేది కూడా తెలుసుకుందాం బేసికల్లీ ఇప్పుడు మనకు డెలివరీ అయినప్పుడు సిజారిన్ సెక్షన్ అయినా నార్మల్ డెలివరీ అయినా ఆ స్టిచెస్కి ఏవైతే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామో సేమ్ ఇప్పుడు వెచ్చిన ప్లాస్టిక్ సూచర్స్కి కూడా అదే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే ఏంటంటే ఆ ఏరియా డ్రైగా ఉండాలి తడి తడి లేకుండా చూసుకోండి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే సిట్స్ బాత్ తీసుకోవాలంటాం అంటే కొంచెం వేడి నీళ్ళలో పేసిన్లు వేసుకుని సర్జరీ తర్వాత ఏంటంటే ఆ సూచ చేసిన చోట వాటర్లో డిప్ అయ్యేటట్టుగా చూసుకోండి సో దీంతో ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న వాపు తగ్గుతుంది మీకు పెయిన్ కూడా తగ్గిపోతుంది థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే కాన్స్టిపేషన్ అనేది ఉండకూడదు గట్టిగా ప్రెషర్ పెట్టడం అలా చేయకూడదు అండ్ పోస్ట్ సర్జరీ ఏంటంటే యూజువల్గా మనకు అరౌండ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ రికవరీ టైం అంటే కంప్లీట్గా సూచర్స్ వెజనల్ మ్యూకోజ్లో కరిగిపోవడానికి అట్లీస్ట్ సిక్స్ సిక్స్ వీక్స్ టైం పడుతుంది సో ఈ సిక్స్ వీక్స్ టైం ఏంటంటే అవాయిడ్ ఇంటర్ కోర్స్ అంటే కలియక అనేది అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ ఎందుకోసం అంటే మళ్ళీ సూచర్స్ టేర్ అప్ అవ్వడము ఇవన్నీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఒకటి ఏంటంటే ఎక్సెసివ్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే లెగ్స్ స్ట్రెచ్చింగ్ కానీ అట్లాంటిది చేయకూడదు అండ్ కింద స్క్వాటింగ్ పొజిషన్లో అంటే బాపట్లు వేసి కూర్చోవడము సడన్గా లేవడం అట్లాంటివి చేయకూడదు అంటాం అట్లీస్ట్ ఈ సిక్స్ వీక్స్ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అవాయిడ్ ఇంటర్ కోర్స్ అవాయిడ్ స్క్వా స్క్వాటింగ్ అవాయిడ్ ఎక్సెసివ్ స్ట్రెచ్చింగ్ అంటే ఎక్కువ స్ట్రెచ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ యాడిక్వేట్ హైడ్రేషన్ ఇంకోటి ఏంటంటే పెరినియల్ హైజీన్ అంటాం అంటే ఆ సర్జరీ చేసిన చోట ఏంటంటే కొంచెం హైజీన్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే మనం యూజువల్గా ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తాం అరౌండ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ యాంటీబయాటిక్ క్రీమ్స్ ఇస్తాం లోకల్ అప్లికేషన్కి అట్ ద సేమ్ టైమ్ పెయిన్ ఏమి ఉంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇస్తాం సో ఆ హైజీన్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడు వాష్రూమ్కి వెళ్ళినా కానీ లైక్ వాష్ విత్ వామ్ వాటర్ అండ్ కీప్ ఇట్ డ్రై అంటే టిష్యూ పేపర్స్తో ప్యాట్ డౌన్ చేయాలి అంటే మరీ ఎక్కువ రబ్బింగ్ కూడా చేయదు జస్ట్ ప్యాట్ ఇట్ డ్రై అండ్ ఇంకోటి గార్మెంట్స్ ఈవెన్ అండర్ గార్మెంట్స్ కూడా కొంచెం లూజ్ ఫిట్టింగ్ గార్మెంట్స్ వేసుకోవడం బెటర్ మరీ టూ టైట్ గార్మెంట్స్ వేసినా కానీ ఆ చెమటతో కూడా దానికి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే